สวัสดีครับสำหรับงานชิ้นที่4สําสำหรับสัปดาห์ที่7เราจะมาทำเฟรมจักรยานกันนะครับเนื่องจากว่าชิ้นงานนี้มีรายละเอียดค่อนข้างมากขออนุญาตอธิบายจากรูปที่ได้สเก็ตไว้แล้วนะครับนี่คือแบบร่างของเฟรมจักรยานโดยเราเลือกสเก็ตที่ไลท์เพลนนะครับเป็นไลท์เพลนนะครับโดยสร้างเป็นเส้นเซนเตอร์ไลน์ขนานกับแกนนอนมาความยาว 311.44 มมนะครับและสร้างเส้นทึบเส้นนี้นะครับทำมุมกัน 53.61 มมจากนั้นลากเส้นเซนเตอร์ไลน์อีกเส้นหนึ่งทำมุมกับเส้นเดิมที่50องศาระยะห่าง40มมโดยให้จุดปลายทั้งสองอยู่บนแกนเดียวกันนะครับหลังจากนั้นนะครับสร้างเส้นเส้นนี้นะครับต่อจากจุดปลายเซนเตอร์ไลน์ลากมายาว400มมจากนั้นจึงลากเส้นทึบจากจุดนี้นะครับผ่านจุดนี้เลยออกไปนะครับความยาว330มมกำหนดให้จุดตัดกำหนดให้จุดนี้และเส้นนะครับเป็นจุดตัดกันโคอินซิเดนต์นะครับจากนั้นกำหนดมุม2เส้นนี้ที่88มมกำหนด2เส้นนี้ที่ 31.61 มมนะครับสุดท้ายจึงลากเส้นยาวนี้นะครับผ่านจุด2จุดนี้นะครับให้มีความยาว111 110มมและระยะห่างจากหัวถึงจุดนี้นะครับที่25มมเมื่อได้เป็น fully d e f i n e แล้วถึงทำขั้นตอนต่อไปนะครับโดยเรามาเริ่มสเก็ตที่2กันนะครับการสเก็ตครั้งนี้เราจะสเก็ตที่ฟอนต์เพลนนะครับเมื่อเลือกฟอนต์เพลนแล้วจึงสเก็ตออกมารูปนี้นะครับโดยสร้างเซนเตอร์ไลน์สองเส้นผ่านจุดสองจุดปลายนี้นะครับให้เป็นมิดให้เป็นมิดพอยต์นะครับความยาวร้อยสิบมิลลิเมตรความยาวเท่ากันนะครับเสร็จแล้วเรามาสร้างเส้นที่สามกันนะครับเส้นที่สามนี้เราจะสร้างกันบนท็อปเพลนนะครับเมื่อกำหนดท็อปเพลนแล้วลากเส้นแนวดิ่งลงมา100มมตรนะครับจากนั้นทำมุมเฉียงเฉียง170องศาโดยให้จุดปลายกับจุดล่างสุดนี้นะครับอยู่บนแกนเดียวกันจากนั้นเราจึงทำการสเก็ตรูปต่อไปกันนะครับเมื่อเราได้แบบร่างเฟรมจักรยานอย่างง่ายแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าโครงเฟรมนี้นะครับสีเส้นทึบนี้เป็นคนละเส้นคนละท่อกันเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นจะต้องแยกแต่ละเส้นออกมาเป็นแต่ละแต่ละสเก็ตให้แยกสเก็ตกันนะครับโดยคลิกที่ไลท์เพลนนะครับจากนั้นเลือกเส้นที่เราจะต้องการคอนเวิร์ตนะครับจากสเก็ตหนึ่งเมื่อเลือกเส้นแล้วในที่นี้ผมจะยกตัวอย่างนี้นะครับผมจะเลือกจากนี้นะครับผมเลือกเส้นนี้นะครับจากสเก็ตหนึ่งไลท์เพนแล้ว insert สเก็ตนะครับเลือกเส้นนี้จากสเก็ตหนึ่งแล้วเลือก convert entity คลิกโอเคแล้ว exit สเก็ตแล้วก็จะได้สเก็ตนี้เป็นเส้นเดียวนะครับทำเช่นนี้นะครับทั้ง4เส้นนะครับทั้งเส้นนี้นะครับเส้นนี้เส้นที่2นะครับเส้นนี้เส้นที่สามและเส้นนี้เป็นเส้นที่สี่นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะทำการซ่อนโครงล่างเดิมที่เราได้สร้างไว้ตั้งแต่แรกนะครับจากนั้นเราจะมาสร้างเพลนนะครับโดยการคลิกที่จุดนี้นะครับจุดตัด
ุณคนทองคังไว้เลือกที่เส้นแล้วสร้างเพลนนะครับจะได้ออกมาเป็นเพลนนี้นะครับจากนั้นเราจึงสเก็ตนะครับสเก็ตออกมาเป็นรูปร่างนี้นะครับลากเส้นตรงหนึ่งเส้นพาดผ่านจุดตัดนี้นะครับและอีกหนึ่งเส้นเหมือนกันให้จุดปลายของสองเส้นอยู่ในแกนเดียวกันสร้างเส้นโค้งครอบไว้โดยให้จุดยอดเส้นโค้งผ่านจุดตัดระยะจากจุดปลายเส้นตรงถึงจุดตัดที่28มิลลิเมตรความห่างจากของจุดปลายของสองเส้นตรงอยู่ที่57มิลลิเมตรและความยาวเส้นตรงตลอดเส้นที่290มิลลิเมตรจะเห็นได้ว่าเส้นตรงจะผ่านจุดตัดนี้เลยออกไปอีกนะครับเลยออกไปเล็กน้อยได้เกือบครบแล้วใช่ไหมครับเห็นเป็นรูปเป็นล่างแล้วต่อจากนั้นเราจะทำการสร้างเพลนที่หัวของเส้นท่อที่เราจะสร้างนะครับคลิกที่ปลายของจุดและกดคอนโทรลทางไว้เลือกเส้นจากนั้นสร้างเพลนเราก็ได้เป็นเพลนนี้นะครับเพลนนี้ของของเส้นนี้ได้เพลน3นะครับได้เพลน4เพลน5เพลน6เพลน7เส้นโค้งด้วยนะครับเส้นตรงด้วยนะครับและอีกเพลนหนึ่งนะครับเพลน8นี้เป็นเพลนจากเส้นตรงเส้นนี้นะครับโดยให้ขนานขนานกับไลท์เพลนนะครับก็จะได้เป็นเพลน8จากนั้นที่เพลน8เลือก Insert Sketch แล้วทำการวาดรูปล่างตามรูปที่ได้ให้ไว้ในหนังสือนี้นะครับเมื่อได้รูปล่างตามต้องการแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปจะเป็นการสวิปนะครับโดยผมจะขอเลือกเส้นนี้กับเส้นนี้ก่อนนะครับคลิกที่เพนสามนะครับที่ได้สร้างไว้ insert sketch ด้วยการวาดวงกลมขึ้นมานะครับให้มีไดมิเตอร์เท่ากับ18มิลลิเมตรนะครับแล้วคลิกโอเคจากนั้น exit sketch นะครับทำการสวิปครับโดยการเลือกที่เส้นกลมและเส้นตรงอย่าลืมเลือกให้เป็นตินฟีเจอร์ได้เป็นท่อหนึ่งเส้นแล้วใช่ไหมครับทำเช่นนี้นะครับกับท่ออีกหนึ่งเส้นเส้นล่างนี้นะครับให้มีเซนเตอร์เท่ากันนะครับที่18มิลิเมตรคลิกโอเคได้เลยครับสวบครับเส้นวงกลมและเส้นตรงตินฟีเจอร์นะครับแล้วคลิกโอเคต่อไปครับเส้นโค้งหากมีเพลนจำนวนมากอาจจะสับสนได้นะครับเพลนนี้นะครับ insert sketch ครับแล้วทำการสร้างวงกลมนะครับเดมิเตอร์เท่าเดิมครับ18มิลิเมตรแล้วคลิกโอเคครับจากนั้นนะครับ e x i t sketch นะครับทำการสวบนะครับเลือกที่วงกลมเลือกที่เส้นโค้งนะครับเลือกปิ่นฟีเจอร์คลิกโอเคกลายได้รูปล่างแล้วใช่ไหมครับเส้นล่างครับเรนที่เราได้สร้างไว้นะครับ insert sketch เลยครับมองไม่ชัดคลิก normal tool ได้นะครับเดมิเตอร์เท่าเดิมครับ18มิลิเมตรคลิกโอเค exit sketch ครับจากนั้นจึงทำการสวิปนะครับเลือกที่เส้นวงกลมแล้วเลือกซีเส้นตรงนี้นะครับตินฟีเจอร์ครับโอเค
จะเห็นได้ว่าในที่นี้ผมสร้างไว้เส้นเดียวผมจะทำการมิลเลอร์นะครับเลือกมิลเลอร์โดยที่ผมจะมีเลอร์กับไลท์เพลนนะครับแล้วคลิกโอเคครับได้ออกมาสองข้างแล้วใช่ไหมครับต่อไปผมจะสร้างท่อที่หัวและเส้นกลางนะครับที่หัวก่อนนะครับผมคลิกที่เพลนสองแล้วอินเสิร์ตสเก็ตคลิกเพนสองนะครับจุดนี้ผมจะไม่ใช้วิธีสวิปแล้วนะครับเส้นนี้ให้มีไดมิเตอร์เท่ากับ26มิลิเมตรแล้วจึงคลิกโอเคครับจากนั้นผมจะทำการ extrude นะครับกลับทิศนะครับเป็นศูนย์ครับแล้วโอเคจากนั้นคลิกที่เป็นสองอีกครั้งนะครับเลือกสเก็ตคลิกที่เส้นวงกลม offset offset หนึ่งมิลิเมตรรีเวิร์ดแล้วโอเคครับจากนั้นทำการ extrude cut เลยครับแล้วคลิกโอเค extrude ที่บริเวณหัวเสร็จแล้วนะครับผมจะลองมาทำที่บริเวณท้ายนี้ดูก่อนนะครับคลิกที่ไลท์เพลนนะครับแล้วทำการ insert sketch เลยนะครับเลือกที่จุดตัดกำหนดขนาดที่สามสิบสองมิลิเมตรและคลิกโอเคทำการ extrude นะครับแบบ up to vertex to direction up to vertex in feature ได้เป็นข้อด้านล่างแล้วใช่ไหมครับเส้นสุดท้ายที่จะทำนะครับคือเส้นนี้นะครับเลือกที่เพลนห้าแล้ว insert sketch จากนั้นนะครับวาดวงกลมขึ้นมาหนึ่งวงให้มีแล้วทำการ extrude ที่330มิลิเมตรกลับทิศด,ด้วยนะครับแล้วคลิกโอเคเลือกปิ่นฟีเจอร์นะครับที่1มิลิเมตรจะเห็นได้ว่าถึงจะเลือกเป็นปิ่นฟีเจอร์แต่ท่อก็ไม่ทะลุโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นจึงต้องทำการ convert entity เพื่อคัดออกไปทีนะครับที่เพลน5เลือกสเก็ตนะครับที่ขอบด้านใน convert entity จากนั้นเลือก extrude cut แล้วคลิกโอเคท่อด้านบนทะลุแล้วนะครับแต่ไม่ทะลุถึงด้านล่างนะครับจากนั้นนะครับทำการ extrude s k e t c h 10ห้ามิลิเมตรเท่านั้นนะครับห้ามิลิเมตรเดี๋ยวคลิกโอเคสุดท้ายนะครับทำการสะท้อนภาพกับไลท์เพลนนะครับแล้วคลิกโอเคได้ส่วนประกอบทั้งสองฝั่งแล้วใช่ไหมครับเพียงเท่านี้นะครับก็จะได้เฟรมจักรยานตามต้องการครับ